Всем привет. На связи я Андрей Белов, проект «Сео без воды». И сегодня мы с вами поговорим о том, стоит ли выкладывать на сайт услуг сразу весь контент или стоит как-то выкладывать его порционно. Подписчик канала спрашивает, как лучше сайт услуг на дому опубликовать полностью со всеми страницами 100 плюс, ну, больше 100, или сделать основные 20 и потом доделывать. Смотрите, когда мы, если бы мы с вами говорили лет 10 или, может быть, даже лет 5 назад, то... Моя рекомендация была бы выложить туда хоть что-то, хотя бы одностраничник, ну, такой приличный, но там сделанный на, на тильде, на коленке по-быстрому за там, полчаса, и уже отправить его на индексацию, чтобы он как-то своей жизнь, жизнью жил. Сейчас же, последние годы, это не так однозначно, и в большинстве случаев я рекомендую выкладывать сайт, на который уже полноценный, со множеством страниц, с посадочными страницами под ну, все основные группы, и под основные группы, чтобы были еще и связаны с ней страницы. Ну, например, я часто привожу там юридическую тематику. Допустим, вот есть адвокат. Допустим, у вас сайт по юридическим услугам в Москве. У вас есть страничка по уголовному адвокату, например. Есть страничка по адвокату по гражданским делам. Есть страничка по ДТП. Есть страничка про расторжение брака. И вот вы эти страницы делаете, потом э, выбираете те категории, которые для вас особо важны. Ну, например, это ДТП. И вы в рамках ДТП делаете ну, такие дочерние страницы, дополняющие эту историю. И отдельная страница э, в соответствии с группировкой кластеризации запросов, само собой. Вы выкладываете туда э, там, ДТП такое, такое, такое. То есть там ДТП с... Э, там, в опьянении, ДТП с э, жертвами без жертв и так далее. Ну, то есть вот эти, вот эти все истории, э, особые случаи, на которые есть спрос. Именно такие формулировки. И вы делаете вот это все. А, почему это важно? Почему я говорю, что для особо важной категории важно вот эти смежные страницы добавить? Потому что, во-первых, это создает ну, некоторую большую тематическую ценность, что ли, вот по каждому из этих запросов. То есть поисковые системы начинают понимать, что эти запросы, ну, что у вас сайт по этим запросам, он прям классный, то есть он раскрывает как про то, что сейчас пользователь спрашивает, так он и смежные все вопросы закрывает, и, в общем, для поисковика ваш сайт становится более ценным. В идеале, чтобы у вас все страницы были проработаны так, вот, то есть вот так глубоко, но это может занимать много времени, поэтому если речь идет о нескольких днях или, может быть, неделях, то лучше сделать это ну, как можно больше сразу. То есть выкладывать не 20 страниц, а потратить еще неделю-две и выложить хотя бы 50. Если же речь идет о каких-то больших сроках, то есть вы перфекционисты, вы хотите каждую страницу вылизывать по месяцу, то... Ну, то здесь вам нужно, да, вам нужно выложить хоть что-то, хотя бы, ну, не одну страницу, но там 20-30 выложить. Я рекомендую все-таки немножко перебороть себя и сделать их просто хорошо, ну, там, на 4 с плюсом, а не на 5 с плюсом или на 5 с минусом хотя бы, и выложить, ну, все равно страниц, там, половину хотя бы страниц вашего сайта и остальное докидывать. Там я видел, от, вам поотвечали, что, ну, лучше выложить побольше страниц, и, ну, в общем, лучше как бы побольше времени выделить на их на заполнение и выложить потом. Ну, и это хорошая, хорошая рекомендация. Действительно, лучше, лучше сделать несколько позже. А, еще там был комментарий, что поисковики неплохо воспринимают, когда контент дополняется, и это могу подтвердить. Мы это используем в агрегаторах. Когда мы выкладываем в агрегаторы, мы делаем так, чтобы заметная часть контента была выложена сразу. Ну, например, если это там, агрегатор организаций, то первые 3-5 отзывов выкладываются сразу, а потом в течение ну, в общем, лет выкладываются дополнительные отзывы. Ну, в общем, каждая страничка должна там, хотя бы раз в месяц получить дополнительный отзыв. И это довольно неплохая механика, особенно Google это очень нравится, когда у вас страницы и так норм, и еще ну, есть дополнение к этому, есть какие допол дополнительные странички появляются, странички по генерации с этими отзывами, э ну, в общем, как какой-то контент на вашем сайте дополняется, то есть что-то, какие-то обновления страничек идут. Вот. Но в целом э основные все рубрики, основной весь контент должен, был, вы должен быть выложен как можно раньше. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.